。相信各位股民的心情啊，这一天不如一天啊。你看今天各类指数再次创出新低，这个上证指数距离前低二七二四点，其实也是近在咫尺了啊。那接下来下一步是不是真的要再去试探下方二七二四点？试探了究竟能不能撑得住？包括如果这个位置再没有一些增量资金或者神秘资金没有去入场的话，是不是进一步的恐慌盘的释放？包括两融啊，甚至股权压制啊等等啊，还有是雪球爆仓等等一些问题也会再出现，这是大家比较关注的。什么时候是个头啊？这是股民比较担忧的。我们看今天啊，整个市场，我们再回看一下，冲高之后震荡走低，尤其在下午的时候两点半形成一个快速跳水。目前来讲的话，我们看到上证指数收盘下跌百分之一点四八。尤其今天你要关注一下，今天可是一月份的最后一个交易日啊。整个一月份我们发现的是什么？上证指数下跌百分之多少？六点二七。我们再看一下，同样深成指从月线级别下跌达多少？百分之十三点七七。以及我们再看创业板指啊，在整个的一月份下跌多少？百分之十六点八一啊。好，我们再看一下科创五零指数啊，下跌多少？百分之十九点六二。就说明什么？本周决定性行情。什么叫决定性行情？本周我们发现是什么？整个市场是加速下跌。其实，在上一周的时候，我们其实还讲到的是什么？二七二四点，整个。到两千九百点，四个交易日涨了两百个点，很高兴吧？那么这两百个点，我们就强调。这一轮从二七二四点并不是一个反转型的行情，仅仅是反弹，而且在本周我就调定就是一个什么一九行情。那么这个一九行情什么百分之十的上涨，百分之九十的可能是下跌，或者说是什么创新低，或者是不涨，对不对？最起码我们要到什么到一个集中度里很高的中字头。那么中字头我们也罗列一下，第一个就是什么，也就是石油石化系的，对吧？我们再看一下。今天即使指数都已经跌成这样了，好了，我们看一下相应的石油石化系里面的什么？中国石油有没有形成大跌？没有吧，零点四八的一个下跌，对吧？这是其一。其二，我们强调的是什么？也就是煤炭系，对吧？包括煤炭，我们看今天中国神华是不是又是大涨百分之三点八零？所涉及所有个股不是推荐啊。好，我们再看一下。还有另外一个系，我们关注的什么？电讯运营系，看一下中国移动，目前也上涨百分之一点二。那么我们在近期强调，如果你要关注这些。石油石化系、煤炭系以及电信运营系，我们还强调什么？你就 ETF 吧，中国国企 ETF， 看一下今天是下跌多少，百分之零点七啊，这个可以跟大家讲一下。我们不是这两天重点强调的，我们是在这个位置就强调，市场在这个位置风已经来了。好了，发现没有？近期跌幅榜居前的是什么？就是我们所说的科技类。你比如说，近期科技类是什么？半导体今天又大跌百分之三点二九，这是其一。其二还。记得我们在昨天强调的是什么？要关注什么？也就是华为产业链系的啊，一定要注意一下。今天我看到华为、算力，看一下是不是跌幅榜居前。包括我们看到华为系今天是跌幅榜居前。我们在这两天强调，市场在这个位置要知道定价权是在谁。首先，海外。对吧？什么海外呢？海外对于我们的卡脖子这块进行了加严了，对吧？不管是我们看到从药明康德开始，生物安全法案直接 CSO、CRO 形成一个大跌，包括今天我们看到片仔癀这个中药都形成大跌，对不对？所以说整个来讲的话，医药板块先受到了影响，以药明康德整体带崩的，这是其一。其二，算力，对吧？云计算这块其实受到了美国这块对于云计算限制。好了，形成一个大跌，对不对？传媒娱乐也好 ，TMT 也好，通讯设备也好，形成一个大跌，这是第二点。第三点，昨天我们就讲到了，宁德时代大跌是在于什么？对于整个的福特汽车四家合作的公司，哎，有一个什么调查？这里面就有宁德时代，是不是、啊？包括我们看到近期的半导体也好，光刻机也好，目前仍然是调整。还有刚才我们在昨天就强调过，今天我们要关注的什么？华为有华为产业链有没有可能形成下跌？今天我看到华为升腾啊，华为算力啊，包括华为的相应的产业链形成调整，包括像信创今天也形成调整，以及什么时空大数据、数据水印啊，这些今天都是下跌。其实什么？今天是以科技为带领的下跌，但是你会发现近期来讲的话，整个市场，你比如说以英伟达为主的、TMT 为主的，包括我们看到海外市场都是形成上涨啊。今天纳指 ETF 其实表。表现并不是很弱，所以说来讲的话，市场就形成什么一个定价权。记住，海外市场由于对我们的卡脖子所影响的，这是第一个。
由于这个下跌，所以说市场就形成了一个主动性的规避，这是其一。其二，第二个定价权就是我们的中字头这个定价权。那么今天形成了一定的分化。你比如说今天这个我们所说的上海自贸啊，自己看一下，今天整个上海自贸发现没有，形成一个大跌，就说明什么？市场在这个位置一些游资品种啊，可以说是一个领跌。上海自贸发现没有？今天大跌，包括像什么深中华 A， 今天也是什么一字板跌停，对不对？百分之。使这个下跌，这都是之前的游资啊。好，另外一个是什么？再看一下今天整个从涨跌家数里面，跌停家数其实今天是达到多少？一百八十四只，涨停家数三十只，对吧？好了，我们看一下，今天有个重要点是在于什么？百分之五到百分之七的是一千六百五十四只，而且百分之三到百分之五的是多少？一千二百四十九只。这说明什么？整个市场今天是重挫，也就说明什么？市场在这个位置加速下跌，一定要仔细听。听一下啊，本周前三个交易日，市场在这个位置是加速下跌。什么是加速下跌呢？就是。恐慌再恐慌，市场的资金，你不管是上海自贸先涨的，应该是这一波行情，那么加速下跌，包括一些游资品种，对不对？你看今天来讲话，像华建集团、嗯，我们看一下，昨天就是一个地天板，那我们看一下，今天也是一个地天板，包括在昨天我们看的什么上海凤凰，对不对？我们看一下，昨天是什么地天天地板，今天直接来一个一字跌停。好了，那么我们再看一下，刚才我们强调。跌幅榜居前的板块里面，昨天还有一个涨幅榜居前的板块是什么？中传系，看一下啊，今天中传系相应的跌幅榜居前。昨天为什么中国船舶形成上涨？由于什么？业绩大幅增长嘛。包括我们看到旅游，在近期来讲的话，发现没有大跌？酒店餐饮大跌，再看一下什么 ？TMT 的形成大跌，好，家居用品的大跌，发现没有？近期市场都是开始出现一个。大跌的走势，赚钱效应越来越差，而且跌幅越来越大，一定要把这个注意点啊！现在市场面临一个很重要的抉择，也就是刚才我们的端端问。二七二四点能不能支撑住？我们要看一下，因为两千八都出现了一个什么放量下跌，那么二七二四点这个位置支撑点可能会受到质疑。因为我们要知道，今天已经过了，我们离春节之前的交易日还有几天啊？六天的时间啊，一定要仔细听一下。那么在六天的这个时间里面，你就说说市场在这个位置，一个是受海外市场因素的影响，这其其二，整个基金不管是公募也好，私募也好，都开始纷纷的下跌，包括。游资也好，都开始主动性的抛盘了。那么同时而言，我们看到创业板指大幅下跌，超过百分之十几。那么咱们这么想一下，市场在这个位置怎么才能有赚钱效应？是没有赚钱效应的。但没有赚钱效应情况下，一定要仔细听一下，我们要选择的是什么？一个避险品种。所以说，在这个位置吧。我认为从明天啊，我们要关注的是什么？中字头可能还会形成分化。一定要仔细听一下啊，在前期，尤其在上一周的时候，不少人讨论，讨论的是什么？这个二七二四点是反转了，牛市性来临了。我坚定告诉大家，二七二四点不是一个大底，对吧？二七二四点仅仅是我们所说的反弹的低点。如果说有投资者说陈老师到底什么时候底？其实我都讲过很多遍了。为什么？我们再回看一下，一定要仔细听一下啊，因为。我们在前期强调过，从这个位置啊，也就是二六三八点连续反弹到三五八七点，对吧？那好，这个反弹是多长时间？两年的时间。好，那它上涨是百分之二十八，从三五八七点连续下跌，下跌到二四四零点，它的下跌幅度也是多少？百分之二十八。下跌的时间是多长时间呢？一年的时间。好了，从什么时间？再仔细看一下啊。如果说从去年的五月份三四幺八点到现在，它仅仅是一月份的行情。那么你如果按计算器来算的话，四幺八乘以个零点二八，我们看一下下跌多少点？九百五十七个点。好，三四幺八。减去九百五十七，咱仔细看一下，减去九百五十七达到多少呢？两千四百六十点。这个其实我都给大家计算过，为什么？现在调整的时间也不够，调整空间也不够，调整的时间我们强调过很多次，一定要仔细听一下。今年的六月份，如果说确确实实这一次是加速下跌，到达了两千五百点附近，我跟大家讲啊，如果说确实很快。到达两千五百点，那就是节后见底了，也就是我们所说的二月中下旬见底。我再次强调一下，我们首先要关注的一个关键时间节点是什么？二月的中下旬。它会不会到达两千五百点附近？如果这个位置就是加速，因为现在很明确，就是一个加速出清。发现没有？这个阴线开始变大了。
，对吧？我们看一下这个阴线，这个一月线级别啊，我们看到已经开始形成一个加速下跌。你看有几个月，上次来讲的话，下跌大家多少？八月份，八月三十一号，整个天天有利好，下跌百分之五点二零。好，我们看到。这个月下跌百分之六点二七，我们很多投资者期待回顾一月份是不是有开门红行情？我坚决说没有开门红行情。包括创业板指，你看就是在这个下跌，你看二零二二年的一月份，我们看下跌多少？百分之十二，发现没有？二零二四年的一月份下跌百分之十六，可以说创出了这几年的。月线级别的跌幅了，这就是属于什么加速的出清。如果说在最近两天，我们看到市场，哎，在这个位置毫不犹豫的跌破了二七二四点，假设啊，那就是最后一跌。那么这个是比较恐怖的至暗时刻，最后杀跌，市场这个位置是什么？风险就出清了。嗯，就是你慢跌，其实反而你跌的时间长；你快跌，其实是什么？快的跌是吧？哎，就是到底了。所以说现在而言的话啊，我认为我们之前的策略非常重要。重要点是在于什么？我们在前期啊，我们把整个这个仓位跟大家讲，你就是中字头的三个系：一，我们要看的是什么？石油石化系。煤炭系，包括电信运营系，现在相应的 ETF 非常的安全，对不对啊？所以说现在而言的话，对于整个市场，明天有可能还会有一个震荡回落。尤其我们关注的是什么？就今天晚间有没有什么消息面